aprovecharon, aprovecharon la agüita. Eh, a mí me dio sueño temprano, sí. Bueno. Yo a la, ya a las 10 de la noche yo, yo estaba acostado, sí, porque me dio, me dio sueño temprano. Ya no pude, siempre trato de ver algunas informaciones del ámbito nacional e internacional, pero anoche me dio mucho sueño y me acosté. Pero al igual que yo, muchos también se, se acostaron mucho más temprano. Pero qué bueno que aprovecharon la caída de la lluvia en, en la noche de ayer, que empezó desde temprano, de, empezó a 5 de la tarde, o antes de las 5 empezó la lluvia, o sea, una ligera llovizna. Pero es importante que caiga en esa agua, eh, sobre todo los campos están contentos. Sí. Eh, algunos, porque ha habido algunas inundaciones, por ejemplo, en la Cuchilla del Ceibo, ahí se derribó un puente, eh, uno de los puentes que, están, que está construyendo el Estado Dominicano, están construyendo un puente, sin embargo, esos puentes fueron, eh, lamentablemente, la crecida del río, la crecida de, del río fue muy fuerte. Sí, pertenece al Ceibo, la cuchilla del Ceibo. Y ahí entonces, muy lamentable, se llevó hasta los... Estaba a, a, a nivel de, de vaciarle el platito, el, o sea, el puente. Se llevó el, el, la, las varillas, también se las llevó. Lamentablemente ellos hicieron un desvío para eh, que, si sí, en caso de que lloviera, el río se desviara por otro lado y no cruzara sobre el puente, pero lamentablemente fue tan fuerte el agua que derribó el desvío. Sí, y lamentablemente hay que volver a iniciar desde cero con la construcción de esos, de esos, de esos puentes. Son tres puentes que hay. Ahí es la información que tenemos desde, eh, desde la cuchilla del Ceibo. Sí, allá nuestros amigos que nos informan y fue una gran cantidad de agua. Al día de hoy todavía las personas no han podido cruzar de los que están de aquel lado que se fueron el fin de semana todavía no han podido cruzar de allá para acá algunos estaban cruzando a través de un tractor de una pala mecánica un asunto que se prestó para transportar pero mucha gente no quisieron eh, arriesgarse pero sí eh, es la situación que está pasando ahora mismo en el Ceibo así es bueno sí el periodista mejor informado de la región este del país Franklin Cordero Buenos días, Eduardo Mesido, maestro, dirigente comunitario y comunicador radicado en el municipio de Villahermosa. Buenos días a Kelvin Martínez y a nuestro público, a nuestros amables oyentes, dentro y fuera de República Dominicana. Las gracias al Dios Todopoderoso porque nos concede el don de la vida y a cada uno de nuestros amables oyentes por su agradable sintonía. Deseamos que tengan un bonito día. Vamos a tratar de buscar, porque aquí el listín habla de varias provincias bajo alerta, sí, así es. pero eh, eh, a veces los periódicos en la mañana temprano está la información de las 12 de la medianoche y falta, por ejemplo, actualizar. Vamos a ver. Por qué. ejemplo, en la parte norte del país ha caído mucha agua y también en la capital. Sí. En la capital hubo muchos entaponamientos, los aguaceros entaponaron ayer, inundaron eh, las calles de la capital y mediante las redes sociales algunas personas captaron como había, o sea, múltiples vías volvían a entaponarse y a, a ponerse intransitable en el día de ayer debido a los charcos que se formaron justo en el polígono central del Distrito Nacional que lamentablemente en el día de ayer y es un peligro porque de verdad que nosotros y las imágenes que nos enviaron ayer y es que también y está en las principales eh, redes sociales, Franklin, muy, unas imágenes eh, que dan miedo de la, los grandes entaponamientos uh -huh. y gran cantidad de agua que luego de que una vaguada generada, eh, generada torrenciales, generara tor torrenciales aguaceros en, a final de la tarde de ayer, uh -huh. que empezó cuatro y algo de la tarde. Tal de noche, la ahí tuvo incidencia en diferentes puntos del país. Eh, decir entonces que el Centro de Operaciones de Emergencias, COE, mantiene prácticamente prácticamente todo el país bajo alerta. En las, por ejemplo, en alerta roja hay cinco provincias, 17 y el Distrito Nacional en amarilla y mantiene cuatro provincias en alerta verde. En alerta 
eh, vamos a ver, vamos para ser más específico, en, uh, vamos a ver, en alerta roja están o se encuentran la provincia de Duarte, especialmente el Bajo Yuna, La Vega, Puerto Plata, Montecristi eh, y Castañuela. Bueno, esos son de los lugares que sí, están en alerta. Lo que pasa es que eh, está en alerta, por ejemplo, en la provincia de Duarte, especialmente el Bajo Yuna, los lugares de más yo los riesgo. La Vega, Puerto Plata y Montecristi, pero en Montecristi, especialmente en Martín García, Guay Guayabito, el Rincón Manga y todas las zonas de inundación hasta el cruce de Manga hacia la descarga del río Guayubín y Castañuela en el río eh, Yaque del Norte. Mientras que eh, también está en alerta roja Santiago Rodríguez, especialmente desde la construcción de la Ataguía, Ataguía hasta la zona baja de Montecristi. En alerta amarilla se encuentran la Altagracia, es decir, Higüey, Monseñor Noel, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, Distrito Nacional, San José de Ocoa, Sánchez Ramírez, Monte Plata, San Cristóbal, Atomayor, Espaillat, El Ceibo, Santiago, Samaná, Valverde, San Juan y Elías Piña. Al menos eh, estamos hablando de la, de la región este, este del país, en el Alta Amarilla, una, dos, la romana, cuatro, sí, cuatro la romana, provincias. La romana no está ahí. Y la romana está en verde. Sí. En verde se encuentran, en Alerta Verde, Dajabón, Hermanas Mirabal, Asua y La Romana. Casi todo el país bajo alerta. Así es. Bueno, hay que tener cuidado porque... Y, mucho y reiterar a la población, señores, que la mayor parte de las inundaciones urbanas, es decir, en, las en los pueblos, en las ciudades, se originan por el taponamiento de los invernales, que cuando usted revisa, oye, dijo el alcalde hace poco, que cuando revisaron un invernal, porque se va a iniciar una jornada también de, de limpieza de invernales aquí en la romana, había un invernal, un, un tanque completo. Dios mío. Pero es una cosa increíble, es decir, o sea, eh, que por... lanzaron un tanque a la calle y eso, en lugares donde los invernales están abiertos, sí. se tragó ese tanque y lo arrastró a, a, en, en, sí, en, pero, en la, en la pero, pero Pero un invernal donde quepa un tanque, eso es hasta un peligro. Sí. Porque... No, pero recuerda que una vez encontraron un hombre en... Eh, así, ah, ¿verdad? Sí, pero... pero Ahí en el hoyo. Fácil, en más, el hoyo. Es más fácil un hombre en un... En bueno, un, sí. En un inbornalco sin la, que un la tan... tapa, ¿verdad? Que un tanque. Es muy difícil eso. Sí. Pero bueno, lo cierto es que también los ayuntamientos, tanto de las romanas... No lanzan la basura a la calle, señores. No eh, la... Llamó ¿Cuándo? la atención ayer que no, sacaran, que no sacaran la basura porque... Antes de caer el agua, mira, qué bueno, por eso son los anuncios, lo importante de tener la de comunicación efectiva. Yo estoy en un grupo, a mí me agregaron en un grupo de del ayuntamiento que habla de denuncia y esto del ayuntamiento y una de las publicaciones que vi para que los medios de comunicación se hicieran eco hay un canal hay eh, un whatsapp un sí. número de whatsapp para que las personas denuncien así es eh, cualquier anomalía en cuanto que tiene que ver el ayuntamiento mira y vi que hicieron un llamado por favor está por caer agua por caer lluvia no sacar la basura óyeme esto es importante educar a la gente porque no es nada más, porque hay que, hay que debe haber el régimen de consecuencias. Pero antes del de, de régimen de consecuencias, tiene que haber un proceso educativo, porque la gente hay que educarla. A veces, a veces ni siquiera es que la gente quiere. La gente por la falta de culturización, la falta de educación que tiene la gente, entonces le hace cometer errores como esto. Y por eso los ayuntamientos, tanto de Villahermosa como de La Romana, llamaron la atención, por favor, no recojan la base, no tiren la basura al, al, a, a la calle. Y hablando de ayuntamiento, Franklin, ayer, en todos estos días, señores, eh, cabe destacar, wow, yo no sabía que, que había tanta basura en Villahermosa. Y la gente no queremos educarnos. El ayuntamiento desde que inició, desde el día uno, desde el día uno de esa administración de Eduardo Familia, empezaron a recoger basura. Fue lo primero que hicieron, Franklin. Recoger basura, recoger basura, recoger basura. Pero, por Dios, a veces uno se cansa. Tú recoges la basura hoy y mañana está el mismo vertedero con toda la basura. 
que nosotros o sea, yo, yo no entiendo qué es lo que está pasando. Nosotros los pobres generamos mucha basura. Yo, una vez con mi amigo Tammy Flaquel, yo discutí ese tema. Que los ricos producen menos basura que, el, Pero claro. que los pobres. Y yo le calculo, yo le hice un cálculo a él. Yo le hice un cálculo. Yo le dije, mira, solo con 50 pesos un pobre genera más basura que un rico. Pero sí, es la te creo. Tú coges 50 pesos en hora de la mañana. Compra uno de esos... Eh, eh, compra esos, un pan y te lo dan en una funda. Eh, la, compra un pan y te lo dan en una funda. Ya es una ya basura. Es una basura. Y peligroso. Después a la media hora, bueno, dominicano. Te compra el refresco. Eh, el refresco de esos juguitos, porque ahora sí. compra unos juguitos pequeñitos. Eh, lo entra, cuando te lo bebe, so, lo entra a 10 o 15 la, pesos. Otra y eso, y, 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 y también la botellita ya es una basura. Y la tapa de la botella también sí. es otra basura. Ver, porque el, porque el, la, la, destap, la destapan cuando se, ve, sí, so, sí. se toman el refresco, botan la ya botella. Ya van ahí como tapa. 20 pesos. Sí. 20 o 25 pesos. A rato, porque nosotros los dominicanos comemos a cada, cada rato. Eh, no comemos el bolón. <ríe> Ah, después de rato un bolón. Sí, y el palito pa, lo sí. tira. Otra basura. Oye. Cuando usted viene a ver con 50 pesos un pobre, solamente en hora de la mañana tiene ya un poquito de basura, ese solo. Porque el pobre que más come también. <ríe> sí. Eh, oh, pero yo, nosotros yo los le dije a Tami que, que era un cálculo. Dije, Tami, nosotros los pobres generamos más basura que los ricos. Generamos más basura. ¿Por qué que el rico y aquellas personas que tienen algún tipo de funciones y cosas que hacer... Eh, se pasa el tiempo o oh, estudiando piano o guitarra, el tiempo se le va a ir para el que está así, se la pasa o viendo el juego de pelota o viendo los muñequitos y es comiendo. Y es comiendo, aunque sea poco, pero es comiendo y eso va. Cada vez que va al colmado, mira lo que hay detrás de ti, Kelvin. Sí. Cada vez que va al colmado genera basura. Y no es que no coman, <risa> no es que no coman. Sí, porque generamos mucha basura. Ah, que me voy a tomar un café, mírame. Y te tiran el café. Sí. El, el, ¿Cómo se llama? El vasito del café. Lo tiran en la Pero calle. Lo tiran en la calle. Y eso, todos esos vasos van a los inbornales y tapan los inbornales. Porque, ok, va, somos pobres, generamos mucha basura, pero vamos. A, a, a dar un tratamiento especial a la basura, a echarlo en una funda. Si usted está en un transporte como yo hago, que tomo, compro café, por ejemplo, temprano, abordo el transporte público, cuando me apeo, ahí frente a, a ¿cómo se llama? Donde se paga el agua, Cuarón, ahí hay unos tanques, eh, lo he hecho ahí, lo he hecho donde mi amiga que vende paradilla y, Franklin, y, pero, chino, y lo he hecho ahí. Mira, pero ah, el dominicano, ah, nosotros los dominicanos anoche, tenemos que ser más limpios. Anoche cuando yo llegué a mi casa, antes, ayer, cuando llegué a mi casa, que voy a entrar a, a darme un baño, un asunto, cuando me quito la ropa, estoy sacando todo lo, lo que tengo del bolsillo, el pantalón. Yo, ah, yo cuando veo, mira... Había medio de zafacón. No, ahí. yo dije, ah, pero tengo dinero. Sí, hermano, era basura. No, era una servilleta, <risa> eh, una, una, una cosita de menta. Mire, señores. Eh, y uno de una galletita que me había comido. O sea, todo eso, ¿por qué? Porque yo no la tiro a la calle. Y da pena, mire, da pena cuando usted ve personas, por ejemplo, sentadas en un motor bebiéndose un juguito y comiéndose dos masitas o, o un pan, lo que sea, y tiran ese envase como que nada, no, así a la no, calle, no, como no, si no, nada. No, 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 para nada, para nada. Entonces lo que mire, a mí me duele cuando yo veo eso. Yo digo, por Dios, si es que el dominicano no entiende que es un acto de suciedad, que es un acto de incivilizado, que las sociedades civilizadas no hacen eso. No lo hacen, pero... Mira, y a propósito de ayuntamiento, reiterarle y recordarle a nuestra gente que hoy estará con nosotros eh, el alcalde de Villahermosa. Está invitado para el día de hoy. ¿Así es, verdad, señor? Uh -huh. eh, a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana estará aquí con nosotros y vamos a conversar. Bueno, ya yo no estaría porque estaría cumpliendo otras obligaciones laborales, pero sí estará aquí el alcalde. Me lo saluda, uh -huh. hermano. Eh, hablando sobre eh, su gestión y ya ha pasado los 10 días de su gestión, vamos a ver qué, cuáles son los siguientes pasos a dar para beneficiar a la colectividad de los municipios de Villahermosa, cuáles son las iniciativas que se han tomado para eh, que Villahermosa, porque yo, el eslogan era que vendrán tiempos mejores, ya empezaron verdad a partir del 24 de abril, Empezaron los tiempos mejores. Vamos a ver cuál es la mejoría que va a recibir el, el municipio de Villahermosa y que ha estado recibiendo. Nosotros, como ciudadanos, estamos en plena disponibilidad de seguir colaborando para que el municipio sea eh, diferente, tanto como medio de comunicación, pero también como ciudadano, 
como municipio de allí, de Villahermosa, uh -huh. vamos a poner nuestro granito eh, de arena para que podamos lograr lo que nosotros realmente queremos y nos merecemos. Villahermosa es un pueblo que trabaja día y de noche, pero vamos a colaborar, señores. Se ha querido realizar, y yo digo, Franklin, mire, en la calle, y para puntualizar, en la calle 15 de Pica Piedra, calle Freddy Prestol, o calle de Sabroso, como usted quiera llamarle, ahí en esa esquinita han tomado un solar que está ahí, que yo no sé, ojalá hay el dueño que me, lo, que me lo regale o algo, que me lo venda barato, que yo haga un lío y lo compro, porque aparentemente no, no o el ayuntamiento que lo incaute, no sé, porque ese, ese lugar ahí se ha tomado como vertedero, y en esta semana, sin mentir ¿Exactamente Sánchez, dónde? En la esquina 15 de Picapiedra, calle 15 de Picapiedra, la calle Sabroso, eh, la calle Freddy Prestol, Castillo, esa esquina, Franklin, ahí, tanto en, una, en un solar que hay baldío como al frente. Mira, sin mentirte, esta semana yo he visto el camión de la basura pararse tres veces esta semana. Tres veces ahí en ese momento. Con estos ojos que se lo va a comer la tierra. Sí, mira, de verdad, como, como, <risa> como, como, como ha de ser. Con estos ojos, tres veces he visto el camión de la basura pararse a recoger toda esa basura de ahí. Hay uno que, hay uno que, hay uno y al otro día otra vez la misma pendejada. Hay algunos que dicen, con estos ojos que lo va a comer los gusanos. Eh, al, bueno, el alcalde, tío, estuve hablando, sí, estuve hablando con el alcalde. Estos días, de, vamos a buscar una persona, vamos a buscar una persona, y yo me comprometo que cuide este lugar, yo me comprometo a buscarlo, alcalde, pero, sí, pero que no que, tiene tiempo. No, pero hay que resolverle, hay que <risa> Sí, hay, hay que, que pagarle. Y yo quiero que sea una persona de la comunidad, de ahí mismo del entorno. Y hágame esa propuesta, por favor. La calle Brigada aquí. comunitaria. Okay. Que sean los mismos vecinos del entorno, que usted coja lo, lo que limpia y le recoge la basura. ¿De dónde tú eres? Póngalo en su mismo barrio. Porque, claro, porque ellos, su mismo ellos, va, ellos, ellos son como cuando a esos padres que son irresponsables, que tienen hijos carpetosos, sí. mira, te me vaya aquí, no me moleste aquí en la casa, y entonces lo manda para, ah, para otro, otro Para otro lugar. Para otro lugar sí. a dar carpeta. A dar carpeta. Entonces, Fíjate que nunca vuelan chichivo frente a su casa. No, no, es frente a donde el vecino ahí y te tumba sí. el alambre del vecino. Sí. Porque, <ríe> porque, porque sabe que si te lo tumba ahí, tú le vas a dar tu, su tacazo. Entonces, pongan los mismos vecinos. A, eh, brigada comunitaria, usted de aquí, a usted de pica piedra, ahí usted va a resolver de pica piedra. Que el vecino, cuando lo vea, hay una señora que me dijo, me gustó esa propuesta. Eh, ese vecino no va a querer tirarle basura ahí. Por ejemplo, Doña Luba, que vende su café ahí en, la, en, en, en pica piedra, precisamente en la calle 15, Doña Luba, ahí. Doña Luba tiene un problema con ese asunto de la basura, ya que aunque está a un distante, pero caramba. Eh, que me ponga alguien de ahí, de los que toman café todos los días y esté pendiente ahí, pero que el ayuntamiento le pague un salario. Y diga, no, usted no me va a tirar basura ahí. No, el vecino no le va a tirar al otro vecino a, a su basura. Somos nosotros mismos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces allá en la lechosa también, en la lechosa vamos a resolver esto. Y la basura de las escuelas, señor alcalde, vamos a resolver eso. Vamos a enviar saludos a nuestros amables oyentes que están a través de nuestras redes sociales. Ah, qué bien. Y también que están reportando la sintonía a través de la radio. Eh, nuestro amigo Raúl Ciprián, quien va camino a casa de campo. Raúl ah, sí, Ciprián. Sí. A propósito, Raúl Ciprián me, me dice que he visto cuando llueve en la Padre Abreu, en las, en las inmediaciones de Rosa Mueble, la, las personas cuando llueve sacan la basura en fundas y la tiran a la calle. Mire, eso es algo grande. No, eso es terrible. Eso es algo terrible. Sí. Saludo también para Juan Carlos, Juan Carlos Laureano, que está en sintonía con nosotros a esta hora de la mañana, a las 7.23 minutos. Gracias, Juan Carlos Laureano, que está en sintonía con el desayuno musical. Saludos para ti, todos los que están a tu alrededor ahí, escuchando este programa. Saludo también para nuestra gente de Picapiedra, mi amigo Bonelli, que está en sintonía allá en el sector, ahí de la curva de Picapiedra. Gracias por mantener la sintonía con el desayuno musical. Venecia, Venecia Prevó, que siempre está también con nosotros. Gracias. Este es el desayuno mus musical. Leonisi, también saludos para ti. Gracias por la sintonía con el desayuno musical. Tu compañero agradable de cada mañana por la FM. 107. Saludaste a Orlando Herrera, 
desde Bávaro. Saludos. Orlando Saludos. Herrera está con nosotros. Insisto Minerva Rijo mía. Constanzo también. Ah, la mía, Buenos días para la, los la dos. Civil. Yolanda Payano dice eso siempre aquí. No se respeta a nadie que dirige este pueblo. Eh, bueno, saludos para... Ah, mira, eh, Orlando está en Hard Rock Café. Eh, ah, es en el, Bávaro. Eh, Hotel y Casino, ahí está él. Ah, sí. Favor compartir la transmisión. Quienes están en Facebook viendo nuestro programa, es un acto sencillo, rápido. Sí. Donde dice ahí va, ahí compartir, lo comparte con sus, eh, en este preciso momento, sí. con sus contactos. Y si lo hacen desde la computadora también. Sí, Flora Candelario. Ah, días, bendiciones. Saludos para Flora. ¿Por qué tú no das saludos? Saludos, saludos. Saludos a esa gente. Saludos, saludos a todos los que están por eh, Facebook. Con el desayuno musical a sí. través de Facebook. Sí. Saludos para todos ustedes. Y la doctora que está siempre conectada con nosotros. Gracias. Eh, saludos especiales para ustedes. Señores, la Junta Central Electoral acepta nueva boleta de diputados de la circunscripción número uno del Distrito Nacional de la Fuerza del Pueblo. Paz se queda fuera. Ay, paz a paz. Mm, paz a paz. Que ya no será candidato. Ya los tiempos ya eh, pensaron que iba, porque ahí se está respetando la cuota. Para de que la, la paz le gusta sí, quitar la, la paz. La cuota de las mujeres. Pero mira, pero no crean que es para la fuerza del pueblo nada más. También eh, el PRM también tiene situaciones con algunos candidatos que se quedaron fuera. Y ahora tenemos una reacción telefónica. Buenos días, desayuno musical. Buen día, profe. Buen día, Franklin. Enrique El Gomero, buenos días. Eh, Enrique, de... buenos días a todo el, el pueblo de la Romana. El defensor de Villa San Carlos y toda sí. la comunidad. Y un saludo muy especial para mi gran amigo Bonelli. Sí, así es. Pronto iría para allá a conocerle. Sí, él es De verdad que sí. A darnos un fuerte abrazo, Bonelli. Y usted de paso se cruza a la otra acera. Anda al tiempo. Soy profesor de Profesor, yo no estaba por reírme hoy. Precisamente, profesor, mi comentario va basado sobre usted. Ay, una invitación, yo quiero invitarle a usted que suba a Villa San Carlos. Sí. ¿Qué tiempo usted tiene que no viene a Villa San Carlos? A Villa San Carlos, debo ah. tener alrededor de un mes que no voy por ahí. Bueno, pues, suba por la autovía, Villa San Carlos por la autovía, para que usted vea lo lindo que está ese barrio. Uh -huh. Pero ha cambiado motivado bastante. por quién. Ha cambiado bastante. Ha motivado por Jacqueline Fernández, pueblo. Pero ya la, la, las calles que estaban allá, que conectan con la, auto, conectan con la autovía, ya exact, están terminadas. Exactamente. Ajá. Sí, profesor, suba sí, para acá. Sí, asfalto y todo, el asfalto bueno. llegó. Pero que yo no hablo mentira, profe. ¿Y quién es eso? No, no eso, Cedeño. No, no, no Jacqueline Fernández, es cuando ah. estuvo en la gobernación. Jacqueline Fernández, ah, esa sí. señora andaba. Preguntando. Con, con el Ministerio de Obras Públicas. Y el mejoramiento del hábitat, una buena cantidad de viviendas, algunas de ellas construidas eh, prácticamente casi desde cero. Yo mismo decía, señor. Fue allá eh, por gestiones también a través del Ministerio de la Vivienda por Jacqueline Fernández. Ah. Pues Jacqueline Fernández es obra pública. Donde quiera que estaba obra pública, en Talviano, ahí estaba Jacqueline Fernández. Señores, eso no tiene desperdicio. Por eso yo le pido a este pueblo, pueblo, lo bueno no se cambia. Te, tenemos que llevar a Jacqueline Fernández al Congreso para el bienestar de este pueblo. Porque esa señora ha hecho un trabajo en este pueblo, en los pocos tiempos que ella tiene ahí. Pues yo no lo digo por decirlo, sino eso está ahí. La gobernación parece un palacio. ¿eh? Cuando el pueblo estaba gritando que no tenían transformadores, señores, esa señora se mandó para la capital, trajo 50 transformadores. Señores, lámpara por donde quiera, Jacqueline Fernández, que eso no es un cuento, eso no es dicho que Jacqueline está ahí, que después no la vamos a ver, mentira. Esa es la mejor funcionaria que tenemos en nuestro pueblo, por lo que yo le pido a este pueblo, Gracias, entre Enrique. Corderito y yo, 30 mil votos para Jacqueline Fernández. Gracias, Enrique El Gomero, siempre activo con nosotros y apostando a sus candidatos. Eh, así es, bueno. Es, eh, la democracia, uh -huh. señores. Son las 7 ya con 28 minutos de la mañana. Candidatos a la senaduría de Monseñor Noel buscan impulsar arte, cultura y educación en la provincia. Para el próximo comicio del 19 de mayo hay tres candidatos a la senaduría. Un afamado cantante y el actual senador. Un ex senador y un ex gobernador de Monseñor Noel. Asimismo, recibió su nombre de la provincia en honor al, al expresidente de la República Dominicana, Adolfo Alejandro Noel, 
y Bobadilla, quien fugió como mandatario provisional entre el año 1912 al año 1913. Hay que destacar esta parte de la historia de la República Dominicana y en el caso de Monseñor Noel, para que la gente sepa de dónde recibe el nombre también de Monseñor Noel. Monseñor Noel tiene como municipio cabecera Bonao, Bonao donde aspira el Torito, uh -huh. eh, quien es el candidato del partido de gobierno, pero además también tiene otros dos municipios, siete distritos municipales, 25 secciones y 283 parajes, 66 barrios y 109 subbarrios tiene Monseñor Noel. También se caracteriza por la explotación de la, del ferroníquel, ahí se de Plot el Ferro Níquel por la compañía Falcon Bridge. Pero también, también existen otros productos mineros, eh, no metales como también el mármol ahí en Monseñor Noel, donde el 24.28% de la provincia posee territorio destinado a áreas protegidas. Cuenta con las siguientes áreas protegidas, Parque Nacional, eh, Valle Nuevo, Montaña de, de la de la Humeadora, también Reserva Científica eh, El Vano Verde, Ébano Verde, y también la, otras eh, paisajes protegidos como vía eh, panorámica en la carretera, eh, como el Abanico y Contanza. Señores, interesantísimo esto en Bonao, pero la noticia más importante es que ambos candidatos o los candidatos a, a la senaduría están buscando impulsar la cultura, el arte, la educación en esa provincia tan importante que es lo que queremos ver en, nuestro, en nuestra provincia también donde varios candidatos a la senaduría han estado enfatizando eh, cosas importantes pero ustedes saben quién conviene que sea senador en la provincia de la Romana ¿Quién? está Dígalo. en manos del pueblo de este pueblo de la Romana ¿Qué decida no, pero usted, y tome la usted, decisión usted. de elegir al senador. ¿Cuál usted que cree que conviene? conviene? Usted que forma la parte Tenemos del pueblo. Tenemos una reacción telefónica. Buenos días, desayuno yo, musical. Yo voy a votar por Fran eh. Martínez. Felipe Jón, el hombre con más de 40 años en los medios de comunicación informando sobre el maravilloso mundo de los deportes. Se cayó. Bueno, que intenta de nuevo, sea Felipe. Y si no es Felipe, también le damos la oportunidad con la anuencia del hombre con más de 40 años en los medios de comunicación. Buenos días. Ahora sí. Ahí está el hijo de Doña María Ahora y el Doy, sí, Felipe Hunt. Hermano, vi, vi su, yo no había visto a su hija y ayer Ajá. en un grupo mandaron, yo vi Jennifer Hunt, sí. me llamó la atención. Un yo, grupo para informar y, sobre la, Ajá. la noticia del ayuntamiento. Sí, yo dije, pero ella es la hija de Felipe. Claro, por ver pero, acá. Hermano, déjale gracias a Dios a su esposa, hay, a, a hay, la madre. Hay alguna, hay, hay, yo conozco a algunas personas que dicen, voy a tratar de ir todos los días al ayuntamiento. Yo no iba al ayuntamiento, yo voy de vez en cuando. ¿Y, yo, ¿y por qué? Sí. No, por... Un apellido Jon que es ella. Sí, pero Felipe tiene... Yo le dije, mira, el papá de esa muchacha es Jodón. Pero mírame. Pero ¿Y oye, quién es el papá, Felipe? Ay, Dios mío, un hombre pero, tan alto, pero, dicen. No, no, pero él sí. tiene que darle gracias a la mamá. Sí. Dios, pero muchas gracias. <risa> mira, y la niña también tiene que darle gracias a Dios. Ay, gracias, mami, gracias, mami, por ser tu madre. Gracias. Pero nada, buenos días, hermano, adelante. Buen día, hermano. No es por nada, hermano. No, no, yo no te he entendido. Nada, <risa> nada. nada. <risa> Es que ese niño es más. Sí, saludos para así? Jennifer. ¿Usted sabe que este moreno es exigente? No, es sí, hermano. Es madrina de los toros del este. Sí, claro. Eh. Es madrina de los toros del este. Jennifer Hunt. Sí. Es que la, mis hijas son así, bellas, preciosas y hermosas. Ah, ok. Sí. Usted sí. no ve a Karina, una eh, mujer bella. Moreno, no, pero por supuesto. Era, la, por, sí, por eso. Eh, ese, por eso mismo. Ese moreno se ha preocupado eh, por eh, siempre. Eh. Yo tengo que ayudarme. Sí, sí, hermano. Para que después los hijos no nos culpen. Ah, pero ven acá. Te veo a Doña Cari, lo que es verdad. No, sí, sí, sí. Dicen los muchachos de que una grasa. No, pero mi hermana le dijo a Karina, oiga eso, no se vaya a reír. Tú no se vas a reír, te vas a reír. Te prometo que trataré. Okay. Mi hermana le dijo cuando conoció a Karina, le dijo, ¿y tú que eres de octómetra? Ay, tú sabes que son la gente de la vista. Sí. Y le dijo, sí, pero ¿quién te chequea a ti la vista? <risa> Mi hermana, por eso no nos hablamos de ese día. Sí, que vieja, o sea, ¿y quién te chequea a ti? Sí. Porque tú no viste, pues. Sí, ya, sí. Bueno, dicen que el amor es ciego, hermano. Dice, y Karina le dijo, ya que voy a hacer, imagínese. Ya, ya caí en el gancho. Sí, sí. Él me habló. 
Y ahí fue, ahí, él me habló y ahí fue, ahí fue que cometí el error ese de escuchar. Ese fue el error, hermano. Ese fue el error. Y el por ahí no habló ya. Sí. Ay, Dios mío. Pero, ¿qué voy a hacer? Ya estoy, ya estoy un moreno tranquilo. Ah, eso es verdad. Pero ya caería tranquilizado a uno ya. Sí, esa es la ventaja. Sí, hermano, sí. Señores, buen día a cada uno de ustedes en esta mañana bonita que Dios nos da. Y ahí es miércoles. Llegamos al miércoles. Ocho días. Estamos como el chavo. El chavo del ocho. Ocho días han transcurrido. Y aquí estamos gracias a nuestra gente. ¿De quién? De Iberia la primera. De Home BK. Oliel Llaves. Willy Auto Aires y Freno. Y claro está. En materia de ojos. Aquí estamos. Con Ven para que veas. Simplemente. Off Actual. En Villa España. Calle G. Número 17. Esquina Ruta B. Sencillamente en este desayuno musical. Bueno, señores, pues vamos con el proverbio de la mañana. Eh, je, 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 le escribí, le mandé una, esa grabación eh, a Yagelín, a Yagelín Fernández. La me próxima sigo, me diputada. ¿Me, me escucha? Me sí, sí, claro. sí, le escucho, lo escucho, perfecto. Yo le grabé a Yagelín la... Lo de mi amigo Enrique, ah. yo le mando a veces la grabación de lo de Enrique, sí, sí. y me escribe ella, mío, mío, mío. Ah, sí, es verdad, es, 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 es verdad. No, es de, de ella, sí. Tú sabes sí, que ella, Enrique, ella, ella es una muy para mi pana Enrique, el gomero. Enrique está frío con Jacqueline, sin duda. Sí. Jacqueline, sí. Jacqueline le cae bien a cualquiera. Sí. Jacqueline es una buena muchacha. Sí, sí, sí. Yo puedo decirle, claro, o sea... Yo veo, puedo decirte. Veo muchos varones detrás de ella también, eh, apoyándola. ¿Cómo? Ah. Apoyándola. Ey, mira, eh, bueno, pero es que. Tiano, pero es que eh, es es una... No diga eso, que Tian. Es Tian no puede ponerse celoso. Tian sabe lo que bueno, tiene. Bueno. Pero tú eh, sabes además, que nosotros los hombres somos celosos. No, pero Tian sabe. Tian sabe que. Franklin, tiene. creo que tú te dices que los hombres somos celosos. Tú eres celoso. ¿De quién tú eres celoso? <risa> <risa> ¿De quién? ¿De quién? <risa> ¿De quién? <risa> Un hombre que está soltero. Ey, yo no tengo. Ay, ah. Confíense. Confíense. <risa> ah. Chayito por ahí. Ah, ¿no? que, por eso que tú llegas tarde muchas veces. Sí, ya, ya supimos, hermano, me voy. Sí, ya, ya, me sido. Eh, ya tú sabes. Sí, ya. Oye, oye lo que le digo, confíense, confíense. Oh, oh, okay, o sea, ah, y, y yo esperando ah, aquí. Ah, y hey, perdón, no dije por el de la mañana. Ay, Dios mío. Mi pana Tony García, el hijo de Machete. Tony, muchas gracias que siempre está ahí con nosotros compartiendo en este desayuno musical. Gracias, Tony. Dice el proverbio de la mañana. Tenemos que construir una sociedad más amable, más humana, más lenta y más y, eh, y más conectada con el mundo natural. Wow, bajó duro, sí. Tenemos que construir una sociedad más amable, más humana, más lenta y más conectada con el mundo natural. Ichin Grist lo escribió y Felipe Hunt. Se lo en esta mañana bonita que Dios nos da. Así que rápidamente, oh, con, tomen sus tickets. ¡Que llegó Felipe! Los los Rangers de Texas frente al equipo 15, carrera 8, frente al equipo de los Atléticos de Oakland. ¡Ay, Dios mío! Filadelfia 10 a 1. ¡Ah! Es que frente al equipo de Toronto, Toronto quedó corto. Fue en Filadelfia. O sea que yo estuve en Filadelfia. Bueno, ya puedo decir, puedo agregar otro. Yo estuve en Filadelfia hace un par de sábados disfrutando del partido. Entonces, Anaheim, nueve carreras a cero frente a los Piratas de Pittsburgh. Arizona Diamondback, seis a dos frente al equipo de Cincinnati. Nacionales de Washington, tres a cero frente a los Orioles de Baltimore. Entonces, Tampa, cinco a uno frente al equipo de White Sox. Los Yankees, diez a tres frente al equipo de los Astros de Houston. Los Bravos de Atlanta, cuatro a dos frente al equipo de Boston. Milwaukee, 6 a 5 frente al equipo de Kansas City. Ay, Dios mío. Marineros, 10 a 6 frente al equipo de los mellizos de Minnesota. Chicago Cock, 3 a 2 frente a los Padres de San Diego. Los Mex ganaron 7 a 5 en su casa frente a los Cardenales de San Luis. Gigantes, 5 a 0 a los Rockies de Colorado. Y los Dodgers ganaron 8 a 2 frente al equipo de los Marlins. O sea, los Marlins están allá. Recuerden que cuando aquí apenas son las 8 de la mañana, restele 3 horas atrás. Sí, tres horas atrás, ¿eh? ya usted sabe, tres horas atrás, o sea, son las cinco de la mañana en, eh, ya aquí, la, aquí las ocho, cinco de la mañana en Los Ángeles, para que sepan, o sea que están durmiendo esos muchachos dominicanos, ay Dios mío, bueno, así es, entonces parte de, de ellos 
rapidito, el tiempo va rapidito, rapidito. Tenemos que hacer varias cosas ahora. Así es. Entonces, parte de lo que aconteció ayer en el mundo maravilloso del béisbol, ahí están, y de los dominicanos, de los dominicanos que resultaron ser eh, ganancioso ayer, Hablar de Ketel Barter con boom para la calle. William Adams, boom para la calle. Brian de la Cruz, boom para la calle. Busca la que está del otro lado. Oh, José Ramírez de 4-3. Christopher Sánchez de la Romana, del patio, del patio. Me alegro de que Christopher ganó ayer y fue apoyado con Harper, cuadrangular con las bases llenas. Un gran slam. Óyeme, y ganó en su casa allá en Filadelfia. Oh, no pude verlo cuando estuve en Filadelfia. A Christopher Sánchez traté de verlo, pero me fue imposible. Luis Gil con los Yankees ganó también, óyeme, pero Juan Soto batió de 4-3. Qué bueno que los dominicanos en este ambiente importante, que el Marte con su cuadrangular, me alegra muchísimo. Una noticia no buena, Wilfred Obispo, lanzador dominicano, que pertenece ahora, estuvo con el equipo de los Toros, pertenece ahora al equipo de las Águilas Ciudadanas, fue suspendido en México. Sí, ah, ¿y qué pasó? Ah, bueno, le dijeron, ya váyase para su casa. Ah, se fajó con un fanático, sí, pelearon ya a esta edad donde usted hay que estar peleando como que tiene que revisarse entonces le dijeron ya, olvídese ya usted aquí, ningún ningún el Paris Saint Germain en frente al Borussia Dortmund señores qué juegazo yo vi parte de este juego 1-0, los amigos de la Champions 1-0, el Borussia Dortmund ganó 1-0 frente a Paris Saint Germain ay Dios mío, qué cosa eh entonces hoy Real Madrid frente al Bayern Múnich a las 3 de la tarde continúa la Champions en esto escuchen esta noticia escuchen esto con mucha, mucha atención señores en septiembre Dios mediante está programado para iniciar el torneo de baloncesto superior en Santo Domingo y Diego Pesqueira quien es el encargado de relaciones el vocero de la Policía Nacional es el presidente de Abadina la Asociación de Baloncesto de la, del Distrito Nacional ¿Qué dijo? Que 3.5 millones en seguridad para el torneo. En seguridad solamente. 3.5 millones en seguridad. ¿Ustedes se imaginan eso? O sea que el que haga cualquier cosita, y eso va a estar ahí minado de seguridad, extremadamente. Diego Pesqueira, quien es el, repito, el vocero de la Policía Nacional, presidente de Abadina. Así es. Y Jamal Morick... En el juego recientemente en, en Santo... Eh, en, ay, Dios mío, ¿qué pasa? En la NBA, este jugador, ¿sabe lo que hizo? Tiró un objeto y, el, y los árbitros no se percataron. No. Y el objeto estaba en la cancha. ¿Y qué pasó? Pues se quedaron el video y se dieron cuenta que fue él. Oye, por tirar un objeto a la cancha. ¿Y sabe cuánto le costó eso? 100 mil dólares. 100 mil dólares se le costó a Jamal Murray esa participación, para que ustedes sepan. O sea que, si es así, ustedes imaginan aquí como eh, todos estos líos, estas cosas. Bueno, el Moreno se va a marchar con esto, gracias a nuestra gente de Iberia, la primera. Ay, el partido aquí, eh, frente a Boston, a Boston, 120-95. Oh, Dios mío. Iberia, la primera. Uh -huh. O Home Beca, el antiburso Miguel Millán López frente al comedor económico, venta de gomas nuevas usadas, lubricante, mecánica, 556-5336. Oniel, eso es materia de llaves. O pero en la Gregorio por un 91, próximo a la Chel, no importa el vehículo, esa llave la hacemos nosotros. Seguro, ¿eh? Óyeme, Oniel, 809-931-3797. Eso es Oniel. Willy, auto, aires y freno. Óyeme. Ay, Dios mío, 556-1968. En el sector de los multifamiliares, sí. Willy, vehículo pesado, no pesado. Willy está ahí. Sí, 556-1968. Sin duda, y esta cafetería está ahí. Oh, pero ve acá, para brindarle el servicio como debe ser. Oh, Dios mío. El doctor Jimmy de los Santos, médico cirujano, oftalmólogo, pone a disposición sus servicios profesionales. Sí, desde las 7 de la mañana, de lunes a sábado. ¿Dónde? Pues, señores, en, en Villa España. Ahí, en el sector de Villa España, en la calle G, número 17, esquina Ruta B. 829-851-9000, o sea, 9000. Sí, off actual. Ven para que veas, pero sin duda. Jimmy de los Santos, ese médico está ahí. Adelante, adelante, como el bomber limpia vidrio. Se marcha este moreno ya, ¿eh? Es tiempo de irnos. 
Será entonces hasta mañana, Dios mediante, cuando estaremos una vez más compartiendo con ustedes. Así que, adelante, Franklin, hermano mío. Gracias a Felipe, a Felipe Jón por esta panorámica informativa del ámbito deportivo aquí en su espacio Desayuno Musical. Felicidades a los miembros de la Cruz Roja, de la Romana y el resto del país. Hoy se celebra el Día Internacional de la Cruz Roja. El Día Mundial o el Día Internacional de la Cruz Roja. Muchas felicidades para esos voluntarios socorristas que realizan una encomiable labor en beneficio de los demás. Han estado presentes aquí y en diversas partes del mundo en desastres, eh, eh, desastres, desastres naturales, accidentes, en conflictos bélicos durante guerras y, claro, manteniendo claro su neutralidad e imparcialidad en los conflictos, solo cumpliendo con su deber de atender a las personas afectadas. Por eso es que en la mayor parte de los países la Cruz Roja tiene acceso a los lugares en conflicto sin ningún tipo de problema porque son convenios internacionales que hace años se firmaron los países para eh, dar acceso a los miembros de la Cruz Roja, eh, penetrar a lugares donde hay conflictos, guerras. De hecho, la idea de la Cruz Roja surgió de ahí, un conflicto bélico, hace ya creo que en el siglo XIX, y una persona que junto con otros ciudadanos prestaron ayuda a soldados que estaban heridos, de ahí surgió la idea de crear la Cruz Roja Internacional, el Comité Internacional de la Cruz Roja, y los diferentes países entonces crearon esas organizaciones y de ahí nace la Cruz Roja Internacional. Continuamos con más noticias y comentarios, esperando establecer contacto con nuestro compañero José Báez Rodríguez. ¿Qué le pasa a esto que no se mueve ahora? Vamos a ver. Vamos a ver. Tres candidatos a senador buscan mejorar las, la educación, carreteras y economía de la provincia Sánchez Ramírez. Eh, comerciantes abogan... Eh, esta, sigue que estoy en el aire. Comerciantes abogan por reformar el Código Laboral y la Seguridad Social. Claro, que no toquen el tema de la cesantía y otros logros o conquistas por parte de la clase obrera. Al menos 460 haitianos detenidos en los haitíes en un año. La Iglesia Católica explica su apoyo a los candidatos pro vida, es decir, que están en contra del aborto. Jueza pospone juicio en contra de Donald Trump, ex presidente de los Estados Unidos y candidato a la presidencia de ese país. Tipto, la aplicación de videos cortos, eh, demanda a Estados Unidos por ley que amenaza con vetar su uso en su territorio. El cáncer de vejiga afecta más hombres fumadores. No, el cáncer de vejiga afecta más a hombres fumadores, pero tampoco perdona a las mujeres. Por ejemplo, en Francia afecta a entre 13.000 y 20 mil personas adicionales cada año. Es decir, además de las que ya están padeciendo el mal, cada año se agregan entre 13 mil y 20 mil personas adicionales en Francia, principalmente hombres mayores de 60 años, y causa alrededor de 5 mil muertes en Francia, el cáncer de vejiga. Claro, que afecta más a los hombres fumadores. Abinadel llega a Washington, donde recibirá reconocimiento. El presidente Luis Abinadel llegó a las 7.45 de la noche a la ciudad de Washington, D.C., donde recibirá el, un premio de las Américas. El tribunal impone prisión preventiva a cabecillas de red que traficaba con haitianos. Estos privados de libertad, eh, permanecerán encarcelados en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafael Hombres y en el caso de Tapia Flores 
en Rafael Mujeres. Protestan quemando gomas en el barrio de Dajabón para exigir asfalto de calles. Tenemos una reacción telefónica. Muy buenos días. ¿Aló? ¿Aló? Sí, buenos el días. Negro Home. Ah, ten, eh, tenemos en la línea telefónica. No, no, Negro Home, Negro Home. No, 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 no. Estamos hablando del reportero estrella, el abogado de los tribunales de la República Dominicana, catedrático universitario y reportero multipremiado, José Báez Rodríguez. Muy buenos días. Sí, gracias. Buenos días mi profesor Franky Cordero, director de este programa, el desayuno musical, pero dice la parte esta del país. Efectivamente, José Báez, el hombre en noticias, que en este miércoles, mitad de semana, seguimos paso a paso, minuto a minuto, metro a metro, recorriendo nuestra ciudad con el sol que ya acaba de hacer su salida y sobre todo un cielo seminoblado. Algunas precipitaciones continuarán reportándose durante la mañana y la tarde, según el boletín de la UNAMED. No obstante, mantienen las alertas meteorológicas para gran parte del territorio nacional. Ayer un total de 27 provincias estuvieron bajo alerta meteorológica y que por lo tanto... Todavía, fuertes... todavía están bajo alerta. La romana sí, pero romana. ayer... ¿Cuánta, cuánta agua es usted, profesor? Uh -huh. Y usted acurrucadito, así sí es bueno. No, si usted se observa la plataforma del Hombre Noticia, todavía en la noche estábamos nosotros como a las 7, subiendo imágenes del panorama eh, atmosférico de la provincia de La Romana. Ah, ok, voy a, voy a revisar. Y entonces, con dificultades <risa> para muchos ciudadanos llegar a sus casas, debido a las calles anegadas, sectores, eh, producto de las inundaciones, eh, en la romana así es veo eh, lo que debemos reiterar el llamado a la población que no lance basura a la calle para que no se tapen los simbornales uh -huh. mire si los simbornales no se tapan debido al cúmulo de basura el agua corre de manera eh, libre pero parece sí. que hay que ir a Harvard la mejor universidad estadounidense para explicarle eso a la gente no, no, no es llevar a cabo continuamente un, una campaña de orientación para crear conciencia a la población en sentido general, pero de igual forma mantener activo un programa de recogida de basura, porque de nada vale que en el sector de Franklin Cordero, Villa San Carlos, el camión pase el lunes y vuelva a pasar el próximo lunes de la semana entrante. Así no. Porque recuerde usted que como se consume mucha agua, así mismo se crea mucho desperdicio. Así es. Pero ya el Ayuntamiento de La Romana ha dado a conocer un cronograma eh, respecto a recogido de la basura. Hemos publicado en las redes, pero vamos a continuar eh, publicando eh, esas, eh, esos datos importantes para que la población esté al Por ejemplo... Si la Corporación de Acueductos y el Cantarillero van a Cuarón, envía el servicio un día a la semana. Entonces, que esa agua no le va a durar a usted, no le va a durar a usted siete días. Usted bañando, aseándose, haciendo los oficios domésticos. Entonces, eso pasa con el programa de basura, que hay que mantener un constante programa a diario en los sectores. Y más que la alcaldía maneja un termómetro, ¿cuáles sectores producen más basura? Así es. ¿Sí? ¿Saben cuáles son los sectores que no eran más basura? Bueno, vamos con más informaciones. Eh, ya la, se llevó a cabo en la Romana, hablar de basura, de drenaje pluvial, hablar del ayuntamiento. Mire, la calle de los síndicos, debido a los fuertes aguaceros ayer reportados. La entonces la gente eh, suelta la basura en la parte alta y entonces la parte baja es la más, la más afectada. Sí, porque se acumula, estamos... se, acumula toda esa basura, se acumula toda esa basura. Ah, exactamente. Eso que está... Convierte la, toda la basura que, se, que, que es vertida en la parte alta de la ciudad, cuando recorre y termina ahí en el hoyo, como se le conoce, la convierte en, en, un, en un vertedero. Usted pasa por ahí y dice, oh, pero aquí hay un vertedero de basura. Claro, 
toda la que llega de la parte alta de las romanas. Sí, así es. Bueno, pues entonces pudimos observar tanto la calle Los Cínicos y otras calles en la romana. Usted puede observar el cubo de desperdicio que fueron arrastrados por las corrientes de las aguas en esta eh, en la tarde de ayer aquí en la romana. Crear conciencia es lo más factible, profesor Cordero. ¿Me escuchó? Bueno, vamos a unas informaciones, hablar de, bueno, como decía, hay un, el Banco Interamericano de Desarrollo BIT, eh, llevó a cabo recientemente en la Romana la vista pública para la iniciación de un proyecto muy importante para Romana. Estamos hablando de un drenaje pluvial que se necesita con carácter de urgencia en esta provincia, ya que la misma aún persiste o eh, inbordables y cloacas que no son factibles para las aguas residuales. Franklin Cordero. Y por lo tanto, hay que prestar atención a esto. Bueno, la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Cuarón pone en conocimiento a la ciudadanía que debido a las precipitaciones que están ocurriendo en la, cuen en la cuenca alta del río eh, hemos visto, nos hemos visto obligados a reducir la producción de agua en la represa Río Chabón. La turbidez ha sobrepasado por mucho y esas condiciones es imposible potabilizar toda el agua producida por la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Manacuarón. Por lo tanto, llama a la población a hacer un uso racional del agua potable. Bueno, hoy en la mañana... En el centro de la ciudad no, 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 no cuenta con el servicio. Y es producto a la turbidez, que ya es normal, don Fanny Cordero, cuando se reportan estos torrenciales aguaceros y que obliga a la corporación que envía el servicio a hacer un uso, a hacer un uso racional en el servicio a la población en el sentido general, debido a que no puede potabilizar, eh, darle mantenimiento al agua de consumo eh, doméstico en los hogares. Don Franklin Cordero, en el municipio de Villahermosa, hay un caso reportado en la tarde de ayer, de un joven que perdió la vida tras recibir una descarga eléctrica. Ah, el wow. Alguien me reportó algo, pero no tuve muchos datos al respecto. ¿Qué datos tiene? ¿Nombre? No te, no, no te, bueno, Villahermosa era seguridad de una de una trabajaba como seguridad en una eh, empresa de diversión pero para este año, aparentemente con chiripa para hacer chiripa estaba haciendo eh, conexiones y perdió la vida tras recibir una descarga eléctrica bueno. según datos que tenemos a todo momento Lamentamos seguridad eh, no se, este programa se solidariza con los familiares del fallecido Uh -huh. Así es. Bueno, continuamos entonces con más noticias aquí en su espacio de desayuno musical. Sí. Don Franklin Cordero ayer se llevó a cabo en la alcaldía romana. Eh, eh, se tuvo una reunión con los con la asociación de caseteros del área del monumento uh -huh. en la realización del primer cabildo abierto. Excelente. Pero lo que es importante Escuchando que se realicen los cabildos abiertos, que las autoridades de la alcaldía, incluyendo a los concejales, pongan el oído en el sentir de la población con propuestas, no que vayan con problemas solamente, también llevar propuestas para así buscar solución al problema. Adelante, experto en materia de periodismo, Franny Gordero. Sí, el hecho que la implementación de los cabildos abiertos es un gran punto de avance en muchos aspectos, sobre todo la democracia. Cuando usted permite que los demás se expresen, usted abre el cabildo, usted, por eso le llama cabildo abierto, porque usted no está sentado en una oficina, no se le está escondiendo a nadie, sino que es accesible como funcionario, como institución. Entonces, van los caseteros, luego van otros representantes de la comunidad, y conversan 
y plantean diversos, diversos tipos de situaciones el alcalde, el alcalde escucha y puede adoptar medidas con todo su equipo. No significa que ahí se ofrezca la solución en ese momento. El alcalde escucha los problemas y luego analiza todo eso con su equipo para buscar solución. Muy bien por el alcalde Eduardo Karim Metibiel con la implementación de este primer cabildo abierto. Una iniciativa importante para la democracia en el ámbito municipal. Así es, así es. Hablar de los caseteros del monumento, quiero saludar a Big Bang, a mi profesor, que siempre sigue al hombre noticia José Báez. Bueno, y este miércoles, mitad de semana, don Franklin, el hombre noticia José Báez sigue paso a paso, minuto a minuto, metro a metro, realizando un recorrido en mi provincia, La Romana, o un cielo seminublado, reitero, 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 continuarán las lluvias, las precipitaciones en gran parte del territorio nacional. Don Franklin Cordero, usted que es una voz autorizada en materia de comunicación, o se va es hombre noticia, échate a un lado. Don Franklin, <risa> exhortele. No se ría, más. por Dios. Eso es una risa. Sí. sí. Diga. Es, exhorten a la población a que se abstengan de lanzar basura a las calles para que podamos tener una ciudad limpia, eh, aunque es difícil mantenerla limpia en estos instantes debido a la condición que fue dejada Exacto. por las... Sí. ¿Perdón? Sí, exactamente. Fue dejada en una condición muy penosa la ciudad respecto al cúmulo de basura, una gran cantidad. Un retroceso de 12 años sufrió la provincia de la Romana, don Franklin. Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas equivocarnos. Bueno, hasta aquí el reporte la voz. El hombre noticia, José Luis, don Franklin, quiero que nos veamos en el transcurso de hoy para que podamos enlazar con un texto, con cartas que hay pendientes. Ah, sí, tenemos que resolver el asunto. <risa> tenemos que resolver el asunto. Gracias, José Báez Rodríguez, por esta panorámica informativa del ámbito local, aquí en su espacio de desayuno musical. Coarón está informando a la ciudadanía que debido a, a las precipitaciones que están ocurriendo en la cuenca alta del río, eh, del río Chabón, nos hemos visto obligados a reducir la producción de agua en la represa. La turbidez ha sobrepasado por mucho y en esas condiciones es imposible potabilizar toda el agua producida. Cuarón llama a los, ciudadanos, a los ciudadanos a hacer uso limitado del agua. Estaremos regularizando la producción a la medida que bajen las partículas sólidas suspendidas en el agua. Señores, cuando llueve, usted sabe que toda esa agua turbia, eh, muchas veces con madera, arrastrando madera y todo eso, llega hasta... Eh, 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 hasta la, la toma de agua de la represa, que es ahí donde están los equipos. Entonces, toda esa agua turbia necesita ser potabilizada mediante un proceso, porque es tanta el agua turbia que, que es imposible hacer eso de manera efectiva por las autoridades. Entonces, vamos a colaborar con las autoridades en ese sentido hasta que pase todo esto. Vamos a, a, a hacer uso racional del agua, limitado, para que... Eh, bailemos esta fiesta en paz nos vamos a una pausa cuando retornemos tendremos más noticias y comentarios y en la mañana de hoy estamos esperando la visita del eh, alcalde Eduardo Familia más conocido como Quiquilo el karateca sí, porque pocas personas saben que él es karateca eh, el alcalde de Villahermosa nos vamos a la pausa y retornamos en breve <música> 